Ah, c'est moi qui vous appelle. Ah ben voilà. Merci d'être venu. Alors je vous préviens, il faut que j'aille chercher ma fille dans 20 ans. Dans 20 ans, dans 20 minutes. D'accord, putain. Bah écoutez, j'espère qu'on aura des Si Sinon, on parlera plus tard. Oui, c'est ça. Je sais pas où je suis quelqu'un dans Bruxelles. Moi, j'habite à Bruxelles. Et j'habite Non, la majorité, c'est de Pays-Bas. D'accord. Il y a des spams aussi. Mais sinon, on peut organiser une rencontre sur Bruxelles. Oui. Je peux, on peut prendre un rendez-vous, je vais venir à la rencontre. D'accord. Très bien. Pas de souci. Moi, je suis à Bruxelles. Donc, c'est pas vrai que c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a une zone d'humanité. C'est une situation assez spéciale. Moi, je suis là, donc c'est votre rendez-vous dans ce cas. Ça va. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Je vais faire officier là avec lui. Oui, il n'y a pas très bien. Il y a un autre. C'est une assistante de la famille de ça. Mais je ne sais pas. Il est en train de tirer un peu de la tête. Lola Sanchez, Cathy Piri, Marie-Christine Berger, une des assistantes, Miguel Orban. Gracias a, a todas y a todos eh, por venir y eh, bueno, gracias eh, por esta primera reunión para ver cómo podíamos construir este grupo de, de amigos del RIF o amigos más bien del movimiento popular eh, rifeño. Hello, uh, good evening everybody. Uh, I'm just very briefly to thank you all for coming here and uh, for gathering to organize this first meeting to set up this uh, friendship uh, popular movement club. Todos sabemos que se está acabando la, la legislatura. La idea es ver eh, qué podemos hacer en este final de legislatura, todas aquellas personas dentro del Parlamento Europeo, conjuntamente con el movimiento rifeño, eh, ahora, en estos meses que quedan antes de terminar, y también planificar de cara a la próxima legislatura, pues a los que sigan eh, y a los que entren nuevos, eh, nuevas, eh, que ya tengan algo sobre lo que trabajar en, aquí en el, en el Parlamento. Um, so the legislative process is coming to an end, so the idea would be to um, see with the <coughs> movement how to uh, set up uh, some steps to do uh, now before this legislative process comes to an end, but also afterwards, uh, after the elections with the new people that might uh, come to the parliament. Para no, no robar más tiempo, simplemente le, le quería dar eh, la idea era que hablen los compañeros y compañeras del RIF, que cuenten un poco cómo está la situación actual, qué expectativas tienen ellos eh, de este grupo y, sobre todo, eh, qué podemos hacer de forma conjunta. Pero antes de darles la palabra a ellos, eh, como Lola se tiene que ir eh, justo 
tiene una comisión ahora, le quería dar un momento para que también diera un saludo y luego ya le daba la, la palabra a los compañeros de, del RIF, si os parece. Vale, no quiero robar, gracias Miguel, no quiero robar mucho tiempo, si es que yo sí le comenté a Rena que esta tarde volaba para España, casualidad, y tengo que irme ahora dentro de 10-15 minutos, eh, entonces no quiero robar más tiempo, bueno ya sabéis que podéis contar conmigo, yo no voy a repetir en el Parlamento Europeo, pero bueno, yo ya os conozco y tengo una relación especial con, con este tema, ¿no? y, y es una cosa de la que ya no me puedo desprender ni, ni desvin desvincular, ¿no? Entonces, bueno, pues yo no sé qué voy a hacer, pero que allá donde esté y esté trabajando donde esté trabajando, de verdad podéis seguir contando conmigo y con todo mi apoyo y con todo lo que esté en mis manos para, para ayudaros. Y nada más, escucharos lo máximo tiempo que pueda posible. Muchas gracias. Por lo que hacéis. Bueno, pues sin más. for making it possible for us to be here together. Um, dear friends, today the human rights family with um, freedom and human rights organization has become an organization richer. Not only the human rights family has a reason to celebrate uh, today, perhaps the reef have, has a, a genuine reason to celebrate this moment. It gained friends, special friends, uh, I must say, um, something that seems unthinkable a year ago. The initiative Friends of the Reef, which the seed has been planted a year ago during the Saharov journey, is now has become and grown into a solid tree. FHRO believes in a social, believes social change can be uh, reached when people with similar needs, values and experience start to collaborate. Therefore, this tree is a symbol of sustainable and long-term collaboration and relationships. I think we can all remember June 28, 2017, when we all were shocked by the outrageously high sentences that were handed out to the innocent political prisoners from the reef for just demanding the respect of their social and basic human rights. And almost two years later, the legal process is still going on and the appeal that started last November is being postponed for so many times. The political prisoners have no confidence nor trust in the legal system, in the Moroccan legal system. As we have seen, they don't get a fair trial, legal trial. The political prisoners and their families are being kept waiting for some time. We hope to put an end to this emotional, mental and financial burden for the political prisoners and their families with you and with your support as Friends of the Reef. Not to forget the mental critical health situation of the political prisoner and Sakharov finalist Nasser Zivzafi. Nasser Zivzafi, who was held for more than one and a half year in solitary confinement, just imagine, suffers now from paralyzed symptoms, a severe human rights violation that goes against Article 44 of the United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, which says, for the purpose of this rule, solitary confinement shall refer to the confinement of prisoners for 22 hours or more a day without meaningful contact, human contact. Prolonged solitary confinement shall refer to solitary confinement for a time period 
in excess for 15 constructive days. The worst in this case is that Mr. Zavzavi wasn't able to see his medical records, which to us is incomprehensible and unacceptable. It's a basic right of every human being, wherever in, wherever in the world, to have access to his or her medical records. That's why we don't take our task lightly. We know, we know a difficult and a massive task awaits us, but we also know it's a task that has, must be done now more than ever. We can't take this responsibility alone. We need your support for that. Together we can bring change for the people in Morocco and beyond. Only when we work together we can achieve real change. FHRO counts on your support as you can count on ours. We know how busy you are as European parliamentarians and that in addition to the reef, you have many other areas of interest and priorities. In order to achieve our goals and to be able to serve you as politicians, we would, we would like to propose a few uh, practical ideas, which are both ambitious and realistic as a basis for our future friendship group. First, you can expect a number of input from us. This includes etiquette and accurate reports and the situation in the reef in general. We will do our best to, to be the ears and the eyes of those who can defend themselves so you, my friends, can be the voice, their voice. We also be able to provide you an, and the human rights family um, with an update on the situation of the political prisoners in the reef. You just heard the situation of Nasser Zavzavi, uh, but we must not forget to mention the stories of those who don't, don't get the attention that they deserve. We also propose to hold an annual cultural uh, conference on the theme of human rights and freedoms to make clear the reef and its inhabitants should be proud and enhance their colorful cultural and tradition. This will be an opportunity to involve the rich reef and diaspora in Europe. As we all know, nothing can beat the sense of your own judgment made by your own senses. We therefore propose to annual organize a visit to the reef to get in touch with the people behind the stories. From your side, we will, we will be grateful if we could count on your help in, first of all, relying on our activities and our situation both within the European Parliament and towards the other EU institutions be but also back home in your constitution and national parties and networks. Second, participating in our events, trips and other initiatives. Th third, helping us identify where best to, to take up our issues in the work in the EP. Notably in ongoing reports in your communities, urgent resolutions or planned parliamentary visit to the region. Lastly, as the current parliament comes to an end, we would be grateful if you could help us uh, identify future parliamentarians who may join our cause. As we said before, the struggle against human rights violation is not from yesterday nor tomorrow. It's a struggle of a long road and only with your support we can make a difference. Together we can make the unheard voices be heard again. Thank you. to give my colleague Rida Benzeza to mention a few details uh, about the situation in the reef. Um, he will do that in English, I guess. Spanish. Oh, so Spanish. Spanish, excuse. <laughs> <coughs> Gracias, uh, Rosnia. Gracias por uh, las palabras. Uh, voy a... Um, no sé si, um, si hacerlo en castellano, Katy, Mario Cristín. Sí. Sí. Se lo pasamos luego. Eh, Marta se pone a su lado. Vale, gracias. Eh, 
Everyone else speaks Spanish, that's amazing. Do you all speak Spanish? No, Kevin speaks Spanish. I understand. I understand. Okay. I'm going to try to accept a little bit the situation actual, ahora mismo, que viven eh, las ingenias y los ingenios dentro de nuestra tierra, de nuestro pueblo. Eh, ahora mismo la presencia policial eh, es, eh, es abundante, es notoria. Eh, para entrar a las ciudades hay unos controles fijos, policiales, para entrar y salir de la ciudad de Alucema, la ciudad de Nador, la ciudad de Unzure, controles de la gendarmería. Eh, desde Alucema a Sanador hay... 120 kilómetros, hay tres controles fijos de la gendarmería, en Asdí, en Suani, en Tazarri, fijos. Eh, las últimas detenciones que se han producido, se han producido eh, el pasado eh, 14 de febrero, estamos hablando de hace, de hace días. Eh, tres jóvenes, Sufian el Moravid, eh, Mohamed eh, Akla, Shahid de la Puni, por participar en una concentración eh, en favor de la liberación de los presos políticos en la ciudad de Mesure el 3 de febrero de este mismo año. Eh, los presos políticos, eh, las cifras de los presos políticos, tenemos eh, eh, el informe del coordinador de los abogados, de defensores, el señor Rashid Benali, que nos habla eh, de, de los datos. ¿no? Estamos hablando de 500, recientemente, 502 personas rifeñas repartidas en las distintas cárceles del Estado marroquí. En Alucemas hay 65 personas, en Tauriz 19, Garcís 30, Ainaisa 42, Salé una persona, Rasima 41, Zeyo 34, eh, Rukesa 35, Taza 47, Huarquis 3 personas, 23 de ellas menores de edad. Eh, 296 personas están perseguidas en estado de libertad, 5 de ellas mujeres, 117 menores de edad. Eh, hay más de mil años eh, repartidos eh, eh, a, las, eh, a los presos eh, políticos del RIF, al conjunto de los presos políticos, más de 300 años eh, eh, a los líderes de este movimiento. Nabil Ahmjir, 20 años, Nasser Zerzafi, finalista del premio Saharov, 20 años, Wasim Bustati, 20 años de prisión, Samir Iri, 20 años, Hassan Barba, 20 años, Jamal Talor, 20 años. Eh, los juicios, ahora mismo, antes de, de entrar a los juicios, ¿cómo llegamos a estos juicios? ¿Cómo estas personas llegan a estos juicios? Eh, ha, ha habido una fase de secuestro y hay que decirlo con claridad, de secuestro, eh, durante varias semanas, cuando las fuerzas policiales allanaron las casas, eh, se llevaron eh, a, a seres queridos de los brazos de sus madres, de sus hijos, de sus familias, eh, pasaron semanas y semanas y semanas eh, eh, en paradero desconocido. Las familias iban a preguntar a las eh, comandancias policiales dónde está mi hijo y no obtenían ninguna información, no estaban en un... Eh, eh, en un no, no obtenían esta información. Eh, en, estos, eh, en, este, en estas semanas de secuestro es donde se han producido eh, el 90% de las torturas, de los casos de tortura, se han producido en esta fase de eh, el vacío donde la, familia, la madre de Rabi el Abla, preso político en Alpesa, eh, estuvo cuatro días sentada en las puertas de una comisaría de Alucemas solicitando información dónde estaba su hijo. Ninguna autoridad, ni nadie le podía facilitar esto nunca puede ser una detención, no le podemos llamar detención, esto ha sido un secuestro. Y Amnistía Internacional habla de 66 casos en su último informe, el 12 de agosto del 2018, 65 casos anunciados eh, eh, en los que ha habido eh, tortura. Eh, las confesiones eh, se han obtenido bajo tortura física y psicológica. Mohamed el Misawi, profesor de 54 años, declaró ante los tribunales de Casablanca eh, que durante los interrogatorios le pusieron la foto de su hija de 6 años eh, eh, obligándole a firmar unos informes que él no estaba de acuerdo con ellos porque estaban prefabricados y si no, violaban a su hija con la foto delante esa misma noche declarado delante de los tribunales. Eh, los abogados de la defensa, eh, para, eh, eh, al comienzo de los juicios, para demostrar su inocencia, 
eh, obtuvieron eh, distintas pruebas que fueron rechazadas. Una de ellas, del Consejo eh, Nacional de los Derechos Humanos, un organismo eh, eh, competente dentro de, de, del Estado marroquí, fueron rechazadas. Eh, organizaciones eh, internacionales, eh, Human Rights Watch, eh, han exigido en sus últimos informes la liberación de los presos políticos porque no existen garantías procesales eh, en ninguna. No existen estas garantías. Eh, voy a, ya termino con esto, la visita, cuando las familias, estas familias van a las distintas cárceles de las que hablé antes a visitar a su ser querido, repartidas por, el, por todo el territorio del Estado marroquí, eh, unos compañeros eh, el, el 4 de febrero recientemente eh, sacaron un comunicado, el Fasi, el Gabzuri y eh, el que están en la cárcel de Fes, de Guaxis. A las familias que llegan a las 8 de la mañana no les hacen pasar a, a ver a sus seres queridos hasta las 4 de la tarde en su comunicado y no les dejan hablar en rifeño en su idioma, no les obligan a hablar en árabe, un idioma que nunca... Eh, eh, han utilizado con su familia, les obligan en sus visitas a hablar en árabe. Y sin más, he intentado acercar un poco la situación con los datos que, que tenemos y agradecemos enormemente que hayáis podido estar hoy aquí para dar este paso fundamental para, para nuestro pueblo. Si os parece, abrimos un turno de palabra eh, sobre las propuestas que hay en, eh, encima de la mesa y que han, com, que han propuesto las compañeras. Y... So, if you think that's okay, we can open a round of discussion about the proposals that uh, um, yeah, that, that people uh, put on the table. First of all, I would like to thank the working group for, uh, for now. I, I still have to remember your whole uh, <laughs> name. It was a for freedom, the a freedom and human rights organization. Okay. <laughs> Fro, right? Yeah. <laughs> uh, so uh, I want to thank you for the brilliant work you have been doing here uh, for the last couple of months, uh, spending a lot of your time actually I think for the right cause and uh, having been here in Brussels last Saturday and seeing the amount of people that you were able to mobilize from all the countries coming together I think it clearly showed that uh, um, that the Hirok is alive that people very much believe in its cause and that people are willing also after one and a half years of misery for the political prisoners for Uh, to, to come to the street, to come all the way to Brussels, because most people were not living in Brussels or even in Belgium, uh, and, and, and to go out on the street. And I'm very happy that here in the Parliament you found also such a broad political support among various political groups where this Parliament should be the voice of the Europeans, right? And it would be very strange that we have thousands of people marching on the street and there is nothing happening in this Parliament. Uh, so you are the interlocutor Uh, 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 there for us. Um, I think what you, what you proposed uh, is very good to, in whatever form, to keep a kind of, you know, strategic also thinking among uh, parliamentarians, how we can keep putting things on the agenda, which you know is not easy, because uh, our political groups here don't have a majority in this house. <laughs> um, and even within our groups, we sometimes have people who are, at least in my group, uh, who, um, We have different interests when it comes to comes to Morocco. So I think it's good that we can strategize. It is very valuable to get um, good information from you. I noticed on Facebook. I have a lot of friends from the Rif. Uh, um, um, <laughs> my whole Facebook is the Rif. <laughs> 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 it's true. Yeah. It's true. If you look at the statistics, where my most friends are. It's in Ahosima. <laughs> and it's great. And I think second city is Nado, and the third city is Amsterdam. So, uh, <laughs> um, but you know, it's, it's also a lot of, um, you know, people, it's their way of communication because of also not having a free press, and it's a lot of hearsay. 
and you are the ones who can verify information and come with us with the dates verified. These are, like you just did, these are the amount of people in prison, these are the sentences, so many people are underage, and this is information we also really need uh, for our work here. I think uh, a, a visit to, to the RIF, I think, would be fantastic, although if we don't do it officially, I'm afraid we won't get permission to enter. So we must find uh, a way um, how otherwise the same thing happens as to our colleagues from the EPP group who went to Venezuela. Uh, <laughs> <laughs> no, but this will happen the moment that all of us get on a plane, we will not be able to enter the lift. So we should think on the one hand by keeping clear to our principles and also trying to push for the formal agenda of the parliament to adopt that the Human Rights Subcommittee does a formal visit to Morocco, including the RIF, for instance. Uh, so I think it's very good. I'm, I hope I can be here next Monday to continue uh, this work. And otherwise, I'm sure, in case that doesn't happen, that uh, I can convince one of the new Social Democrats uh, to, to do this work. Thank you for hosting it. And also thank you, Miguel, for, for bringing us together today. Thank you. Yes, uh, oh, sorry. Just, just two words. I am in the same situation as Lola. I am not a candidate for the new mandate. I am easy for sustain the creation mm -hmm. in English. Creation of the free and friendship. And I sustain the initiative. I thank uh, Miguel to make to, to this initiative. And, after I've been from if I can help you and your friend, your French friends, I, I, I uh, will be here, but not in the European Parliament. Thank you. Yes, um, I am Bart Stas, I'm from the, the Belgian Greens, Flemish Greens. Um, thank you for the initiative, Miguel. I think it is very important. It's uh, also good we stay in touch. Uh, with also the friends that I meet uh, regularly in uh, in Belgium, I, I fully support with what Cathy said. Um, and of course, we will have the new parliament, and then we will have to build up uh, new uh, coalitions with new people because normally always half of the people are uh, are brand new. For myself, I'm second on the list. Uh, I the polls are good. Hope to come back, but a poll <laughs> doesn't count. It's only the the result of the elections. Uh, anyway, if I do not come back, uh, the one who is heading the list will uh, also invest in uh, in the RIF and in uh, an intergroup. Um, of course, um, this is for after the elections, but I think we have to stay in touch also before the elections because because things are happening right now, and if we can um, if we can put pressure, we have to do so. I know we are very well followed by. Uh, the Moroccan authorities, uh, the uh, Moroccan ambassador here in Belgium tries to meet me uh, also with my colleague uh, uh, Gloria is the assistant of Kathleen van Brent from the socialist uh, group. He really tries to convince us that we are seeing the, the whole issue in a, in a wrong uh, way. He doesn't convince me, be sure. Uh, but but uh, I think we, we have to find an, um, a, a way to stay in touch and to, if necessary, before things happen, before the 26th of May, that we still can, with the people that are still in the parliament, can uh, undertake action, uh, organize uh, uh, meetings, uh, possibly um, urgent resolutions, if, if, if it is needed. Um, and of course to stay in touch also with our local press so that we can uh, have the issue in the, uh, uh, on the scene of, uh, of the general public. So all my support also for a possible visit, but as Cathy said, we have to really see how to organize it because uh, the enemy is watching us. <laughs> Anna? Well, uh, muy bienvenidos. Eh, yo voy a hablar en, en español también para la gente que nos está escuchando allí, para algunos amigos galegos también que están allí, viviendo allá. Y quería, en primer lugar, bueno, agradecer esta iniciativa en la que en principio estamos tres grupos políticos del Parlamento Europeo, diputados y diputadas de tres grupos. Es importante porque aunque aquí estemos pocos, 
y pocas, pues es eh, significativo de lo que puede ser en la siguiente legislatura, de incluir a tres, el apoyo de tres grupos y, y sobre todo agradecer vuestra valentía en haber puesto en la mesa un tema de, de tanta dureza, de tanta trascendencia política, eh, de tanto impacto en las personas, en sus vidas, en vuestro pueblo, en el pueblo rifeño, pero de haberlo puesto con mucha organización, porque os habéis organizado muy bien para que ahora podamos tener también nosotros este, este grupo de amistad, este grupo de apoyo que pueda servir en el futuro. En este sentido, yo confirmo que voy a presentarme a las elecciones por el, por el bloque nacionalista galego en la lista que se llama Ahora Repúblicas, en la que esperamos pues, tener un buen resultado y tener varios diputados y diputadas aquí para poder apoyar también esta causa, con lo cual como pueblos apoyaremos a otros pueblos como el pueblo rifeño y con otros compañeros y compañeras como, como Katy, como Miguel, como uh, Bart, esperamos crear una buena alianza rifeña en el Parlamento Europeo seguro. Eh, me parece muy interesante las propuestas que habéis hecho, lo de la visita eh, sería impactante en estos momentos además porque Quizás eh, no hay mucho tiempo, pero quizás podría ser una buena iniciativa, eh, viendo como el Parlamento está de espaldas a, a una problemática tan dura y cuestiones parlamentarias, todo lo que queráis, igual que hicimos con toda la estrategia del premio Sajarov, y desde luego contad con nuestra ayuda como hermanas y hermanos, no como diputados, sino como hermanas y hermanos. No sé si alguien más. ¿Puedo estar solo? Yeah. I will just say a quick word for Katrin. We hope to come back to the next parliament. Um, Not this sure. Yeah. <laughs> <laughs> his parents, I think she will never come back for that, so for sure you will have our support to uh, have this new intergroup after uh, the elections. I think everything before the elections at this stage is, is hard because the parliament is polarized and um, everyone is very busy, but a new parliament creates new chances, that for sure, uh, with new friends, new alliances, so we are looking forward to that. Thank you. Thank you. Bueno, yo, a ver, eh, varias aclaraciones. Yo creo que es, 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 es evidente que a tres meses de las elecciones eh, no, no, no es que estemos constituyendo o no es el mismo momento político que al inicio de la legislatura, ¿no? Um, uh, so it's obvious that um, elections are coming, so we need to take that uh, into consideration. It's not like we are at the beginning of the legislative process. Pero creíamos que era necesario tener esta primera reunión, el vernos y sobre todo una cosa que decía Ana, ¿no? que es eh, también involucrar a nuestros grupos políticos, estemos nosotras o no estemos en la próxima legislatura para que eh, la cuestión del RIF eh, no desaparezca, mmm, estén unas personas u otras, ¿no? o sea que no dependa de que una persona esté o no esté en el, en el Parlamento Europeo, que yo creo que es una cuestión también importante. Por eso queríamos hacer ahora la reunión y no queríamos esperar al inicio de la siguiente legislatura, sino ya empezar, ¿no? ya tener una primera reunión y queríamos al menos tener otra reunión más antes de que termináramos la, la legislatura, sabiendo lo difícil que es por agendas, eh, precampañas y demás. ¿no? Um, uh, so... Uh, that's why we thought that it was necessary to meet and to see each other and get uh, our political groups involved, uh, regardless of the fact that uh, we, as Miguel and others, are re-elected or not. What uh, the idea was to meet before the elections so, so we can yeah, talk about these issues and then also to have another meeting before the elections. That's uh, the proposal. Uh, 
Nosotros como, como GUE sí que nos comprometimos en, eh, cuando en diciembre a realizar eh, una visita antes eh, de terminar la, la legislatura. Eh, nosotros querríamos hacerla en, en marzo, eh, finales de marzo, principios de abril, ¿no? O sea, más o menos porque no hay más tiempo. O sea, y de hecho para nosotros incluso... Eh, ya personalmente para los que venimos del Estado español es mucho más complicado por eh, que tenemos unas elecciones generales eh, ya en abril también, o sea, incluso antes eh, que las elecciones eh, europeas, pero como GUE nosotros queríamos mantener ese, esa, ese compromiso, eh, una visita que está abierta eh, evidentemente a cualquier diputado de cualquier grupo que, que quiera venir, vamos, o sea, no... Era simplemente que como GUE asegurábamos que esa visita se hacía antes de la legislatura. Si se suman más eh, los diputados, perfecto. Pero entendemos que es un momento muy complicado y que es muy difícil también cuadrar muchas agendas. Entonces, so as a member of GUE, uh, we were committed to organize a visit before the elections. Uh, the idea is end of March, beginning of April because we also need to take into account that we have general elections in Spain uh, at the end of April. Uh, but anyway, as we we wanted to make sure that this commitment is fulfilled. And uh, we, uh, well, it was an initiative from GUE, but of course, uh, any MEP is very, very welcome to join. Um, yeah. Con lo cual, eh, para mí sería esto, el ver eh, cuándo nos podíamos volver a reunir. Yo tengo por experiencia, normalmente Estrasburgo, aunque suele ser eh, momentos muy complicados eh, de agenda, es verdad que todos los eurodiputados estamos en Estrasburgo, ¿no? Entonces, para otros, para otros grupos similares en los que estamos, por ejemplo, Ana y yo, sí que solemos utilizar Estrasburgo porque es un buen momento para, para vernos. Eh, yo creo que a lo mejor podríamos utilizar el Estrasburgo, último Estrasburgo de marzo, ¿vale? Para tener la siguiente reunión y última de la legislatura de este grupo eh, de amigos. Y eh, nosotros, en cuanto tengamos la propuesta de viaje eh, del GUE, mandarosla al resto de los diputados por si algún otro diputado de algún otro grupo se anima, entonces ya no sería de GUE sino que sería de BUE, de Verdes, de Socialistas, de quien sea, ¿vale? So, let's decide uh, when to meet again. Uh, Miguel, y Miguel proposes to uh, organize a meeting in the last Strasbourg in March. So, that's his proposal. And then, uh, as soon as we have uh, the okay from BUE regarding the trip uh, proposal, the trip, uh, yeah, Uh, we'll send this uh, initiative to other MEPs to see who else is interested in joining. Mm -hmm. First of all, uh, thank you for being uh, here. It was a short day for the meeting. Uh, we have uh, approached many uh, MAPs and they, um, they pledged to support uh, the ID and, and the group. Um, so I hope uh, next time there will be more MAPs, but there are a, a lot of uh, MAPs who support the ID. And um, yeah, so that, that's what I wanted to say, that, that you know that. Thank you. Yo quería, no, queríamos pedir un pequeño vídeo, eh, si se puede hacer, porque mucha gente eh, en el RIF sabía que hoy iba a ser un día histórico, que se iba a hacer algo en el Parlamento Europeo, pero eh, no sé si um, Katy, Ana, Miguel, os podéis hacer o al final eh, un pequeño vídeo para explicar lo que se ha producido hoy aquí brevemente. <laughs> uh, I had uh, just one small intervention. Yeah, yeah, after the
Um, thank you, uh, Mr. Urban. Um, I just wanted to mention uh, one thing, and uh, it considers the, the intergroup. Um, yes, indeed, we want, uh, after the elections, uh, to start an intergroup. But we also want to uh, tell you that if it's not possible to start an intergroup, um, that we will show that we shall remain as uh, a friend, uh, the friends of the Rif, yeah? as a group of friends. So we will shall not succeed in uh, the intergroup. We will go on with the friends of the Rif. Thank you. Thank you. Yeah, I just wanted to add to, uh, what, well, first excuse Lola for, she had a flight now and she couldn't stay, but I just wanted to add to what she was saying, that um, that there are many more spaces for engagement with the RIF issue within the EU Parliament, besides uh, uh, Friends of the Reef, even besides the intergroup. Um, we know, well, it, as a matter of fact, that Morocco is a preferential partner of the European Union, and there are tons of legislative processes going on every single day. Uh, recently we just voted a um, fisheries agreement with Morocco, we voted also economic partnership agreement. There's a lot of stuff going on. So, I mean, uh, I, would, I wanted to transmit on Lola's behalf that uh, it's important that it also comes as a political cost to Morocco, yeah. not to engage in, and to turn its back to what's going on in the reef. So in this sense, um, we, we are going to try our best as well, but we would also want to encourage your, you guys to not hesitate to get in touch with MEPs, uh, get in touch with, uh, with your, um, with whoever you can, whether here, uh, Perm Reps, um, Commission, Council, and whenever there is something going on related to uh, eu Morocco relationships, try to get the reef issue on the political yeah. agenda. We've seen similar things going on uh, with the Sahara with more or less success. But, um, but I'm sure that if we're able to get to make that this comes in a political cost to Morocco, then is when we will be able to advance and take steps forward. Yes. Uh, could I, could I uh, reply on that? Uh, thank you for your words. Um, actually, um, uh, the plan is to do this, uh, to do that, uh, but we choose today not to go in the details. Um, we keep it in general. For the next time, we hope to go into the details, and certainly we have uh, contacts with, for example, the EEIS. Um, we planned also uh, a visit um, of their group in Rabat to the prisoners. There are some things going on and we hope that in the next meetings that we shall have with you, we can discuss this kind of um, ideas and actions. For today, um, well, we wanted to keep it on general because it's the first meeting uh, we have with each other. Uh, but uh, it's certain that the second meeting we shall have uh, news and actions. Thank you for your input. Thank you. <laughs> I heard there was someone on a live stream who said this topic here should not be chosen. Yeah. He never said something about the race, but I, could, I heard. And then someone posted this Asharif. It's true? Yeah, it's true. <laughs> Ah, okay, okay. Yeah. Yeah. Yeah.
Non, c'est pas là. Comment c'est le symbole de l'interface Tres, non Tres. Où look first Because we all look at the different camera. It's quite broad. For each camera, one side. En nombre de nuestro grupo, todo apoyo para el pueblo rifeño en esta constitución del grupo de amistad con RIF en el Parlamento Europeo. Son diputada galega, no española. Vandaag de eerste vergadering van de vriendengroep van de RIF in aanwezigheid van verschillende Europarlementsleden. De uh, sky is the limit, ik kan alleen maar beter gaan voor de RIF. Dat use ik nu. Bueno, desde Podemos todo nuestro apoyo al movimiento popular rifeño, a nuestras hermanas y a nuestros hermanos eh, rifeños. Vamos a estar con vosotros y sobre todo vamos a seguir defendiendo libertad presos políticos. De RIF eh, verdient al onze aandacht en daarom moeten we samenwerken tussen politieke groepen, tussen politieke families. We moeten dit op de Europese agenda zetten en we kunnen niet aanvaarden wat Marokko in de RIF doet. Zeer verheugd om vandaag hier aanwezig te zijn met deze geweldige mensen. Uh, het werk is begonnen, het werk is nog niet af. We hebben een lange weg te gaan, maar we hebben alle vertrouwen in. Goedemiddag, uh, eerste dag van de vriendengroep, een startschot van de vriendengroep. Het zal alleen maar groter en krachtiger worden. Uh, voor ons heel belangrijk de mensenrechten. De mensenrechten hebben, kennen geen grenzen, zowel in Europa als in de RIF. Wij staan voor de mensenrechten en we zullen... Uh, daar alle aandacht aan geven, ook wat er gebeurt in de RIF. En de vriendengroep zal alleen nog groter worden. Zo is het. De RIF had al veel vrienden in het Europees Parlement. En die groep wordt eigenlijk steeds groter. En dan wil ik jullie toch even verzoeken om nu mijn specialiteit te doen. Oh. Ah. 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 خاصني يثما سويت ما قالي في إنه يعني أنخر قوانين تين يغلو لي ديتين تين ن ن مجموعة ضغط الريفي ذا اللي ذيخر البرلمان الأوروبي نتحيا مرة غلوبوس يكين يبدن قرأكم يكين نو أن مجموعة ديتين الضغط لمن كل الملك لكم أقنع ذا بشخكم ذا فاع نسيوض كل المعلومة كل معلومة جد يعني المعلومات خ خ خذين ثاو نسين قالي بش نسيوض ثبت النغاع والسا ذي العتي الأوروبي باش اني ريث اني اكيد هم يعني لبدا وانت بدي شي وعاش الريف ولا عاش ما نخدم. ايوس نو فرنش جو سي مينوريتي ا بروسيل ميم سي سي ان فرونس مي سي با غراف بونجور اوجوردي اون ا دوني لو كيك اوف دو سو جروب لي زامي دو ريف ايسي او بارلمون اوروبيان جيسبير كو نو زالون بيان تخافايي بور ايدي لو بوبل دو ريف اي سورتو ديفوندر لا ليبرتي اي لو بيان ايتر نوتر بوبل Merci à tous. Merci Bart. Excusez-moi. Ah, so, vous parlez français Vous êtes du bureau de M. Lambert Non. Ah, voilà. Moustapha, c'est moi qui avais téléphoné. Bonjour. Ah, ben voilà. Tu me disais bien quand vous êtes rentré. Oui, J'étais en retard, ouais. mais. Euh, non, il n'y a, a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Vous voulez dire quelque chose parce qu'on est encore en live Non. D'accord. Euh, <rire> non, non, Ok, mais c'est très bien. Il tenait vraiment à ce qu'il y ait quelqu'un. Oui, oui, je sais. Pour la réunion fin mars, il fera vraiment le possible pour qu'il vienne lui-même. D'accord. J'espère qu'on sera présent aussi. Oui, mais 
on lui a parlé un peu à Strasbourg, on a vu qu'il était vraiment engagé avec nous. On est très contents. Ok. Euh... Merci. Ik zag hem wel, maar ik zie anoniem. Ik wist dat helemaal niet, want ik, ja. had, ik werk zelf voor het openbaar ministerie. Ja. En hij staat zo aan de aarde. Hier is een groep van Een Hara, dat is Cathy Piri, dat is Miguel Urban, dat is Anna Miranda, dat is Lula Sanchez, dat is Marie-Christine Virgia, dat is Bart Maas, dat is Patrick Le Yarik. Sebaa, no para de mandar mensajes de agradecimiento de mucha fuerza a Miguel Urbán. Bueno, agradecerles a, a vosotras y a vosotros. Realmente los que estáis levantando el movimiento sois vosotros. Los que estáis resistiendo a la represión sois vosotros. Los que necesitáis la solidaridad sois vosotros. Nosotros humildemente siempre solo hacemos lo que tenemos que hacer, que es la solidaridad con todo pueblo que se levanta contra la opresión, con todo pueblo que se levanta reclamando justicia y dignidad. Y eso es ahora mismo el pueblo del RIF y por eso todo nuestro apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bon voilà, je suis venu à la maison de 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 la Mas, Mnia, euh, رئيس نقص نت سكنيش نت زيارة غا غا حبوسات وخن نشم رميعات وخن نشوف غير راحن مشا خسن الجيش نت زيارة رئيس نقص ينتظر خدمة يقعن أرجوخ وشو هم دونش المعلومات ست سنوات كم عام خير وضابي قن سلا دون ينتظر هلا دوش جيف نومر جن ساعات نوري Gracias.
maybe we can communicate to them that it will be healthy in the Norden, exacto. Es Een persconferentie, ja. Safi. Wacht, ga maar eens aan de zijn, Er zijn een paar voorstellen gelanceerd uh, voor naar de toekomst toe. Uh, er zijn verschillende parlementsleden die hebben gezegd van uh, we zouden beter wachten om uh, de grote acties op te zetten na de verkiezingen, want de commissie die verdwijnt ook in mei. Er zijn verschillende parlementen, parlementsleden die verdwijnen die niet herkozen worden uh, of die zelfs geen kandidaat zijn. Dus wat betreft voor de verkiezingen kunnen wij bijvoorbeeld, zoals Miguel Urban heeft aangehaald, bijvoorbeeld een trip naar, uh, naar de rift organiseren. Ze moeten nog wel zien hoe of waar, want als ze allemaal gezamenlijk het voertuig zouden instappen, is de kans groot dat ze in de rift worden toegelaten. Dus uh, om logistieke redenen moeten er nog het een en het ander worden uitgewerkt. Maar uh, wat betreft de toekomst toe is uh, de vriendengroep uh, gestart. Het uh, heeft een solide basis en uh, het zit er goed uit. Juist. Ik heb het gevoel dat ik een keer een conferentie heb om te zeggen dat ik een keer 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 een ke